রহমান রহিম তো গাইডস পরিমিতির 16.2 এর তৃতীয় পর্বে আপনাদের আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি আমি জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সো আমরা এই পর্বে জানব হচ্ছে সামন্ত্রিক বিষয় নিয়ে সো আমরা সামন্ত্রিকের কিভাবে ক্ষেত্রফল বের করতে হয় এই সংক্রান্ত যে মৌলিক বেসিক বিষয়গুলো রয়েছে তা আমরা জানব কারণ এগুলো আমরা যদি ভালোভাবে না জানি তাহলে আমরা বিভিন্ন ধরনের অঙ্কিত আসলে প্রয়োগ করতে পারব না যার কারণে এই বিষয়গুলো আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস সো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ জানা দরকার সামন্ত্রিক আসলে কি জিনিস আমরা আগে থেকেই জানি ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি সামন্ত্রিকের সংজ্ঞা সামন্ত্রিকের সংজ্ঞাটা হলো যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল সো বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল হলেই সেটা হচ্ছে আমাদের একটা সামন্তরিক সো আমরা ধরে নিচ্ছে একটা সামন্তরিকের চেহারা ধরুন আমরা ধরে নিচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের সামন্তরিক আমাদের হলেই হলো সামন্তরিক রম্বস কারণ সব প্রকার ভেদের মধ্যেই পড়ে আপনি যদি কেউ বলেন এটা একটা আমাদের রম্বস তাও হতে পারে সমস্যা নাই সো কারণ যেহেতু সামন্তরিক সব ক্ষেত্রে আমাদের এটা প্রযোজ্য হবে সো আমরা গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটা চতুর্ভুজের আমরা বের করেছিলাম পরিসীমা করণে এবং ক্ষেত্রফল বের করেছিলাম এখন দেখি এই রম্বসটার মধ্যে আমাদের সেই বিষয়গুলো জড়িত আছে কি না সো এখন খেয়াল করুন আমরা নামকরণ যদি করি যে এ আমরা বড় হাতে নামকরণ করতে হয় এ বি সি ডি এটা একটা আমাদের হচ্ছে একটা সামন্তরিক সো সামন্তরিকে দুইটা বিপরীত শীর্ষবিন্দু আমরা যদি যোগ করি তাহলে সেটা একটা বাবু আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্য সো আমরা একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা আট করলাম সো এ সি কর্ণ দ্বারা এই এ বি সি ডি এই যে সামন্তরিকটা রয়েছিল তা কিন্তু দুইটা সমান ত্রিভুজে বিভক্ত হলো তাহলে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা যদি কোনো ওয়েতে বের করতে পারি তাকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা এই পুরো সামন্তরিকটার ক্ষেত্রফল বের করতে পারব সো এখন আমাদের আমরা নামকরণগুলো করে নেই ধরে নিচ্ছি এই সামন্তরিকটার কথা আমরা চিন্তা করে আমরা কাজ করব সো আমাদের এই সামন্তরিকটার ধরে নিচ্ছি আমরা এই কর্ণটাও নিতে হবে আমরা এই দিক থেকে কর্ণটা যদি চিন্তা করি তাও সেম জিনিস কিন্তু কারণে নিচ্ছি যে ভূমির দৈর্ঘ্যটা ধরে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি ভূমির দৈর্ঘ্য আমরা আগের ক্ষেত্রে ভূমির দৈর্ঘ্য বি চিন্তা করেছিলাম বি আর এর একটা আমরা যদি উচ্চতার বের করে নিতে চাই ধরুন এই থেকে আমরা যদি একটা লম্ব টানি তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো একটা হচ্ছে আমাদের উচ্চতা তো উচ্চতাটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি হাইট এটা হচ্ছে আমাদের উচ্চতা হাইটের জন্য হচ্ছে এস সো এখন আমাদের এখান থেকে ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে বের করতে পারি সো এই এ বি ডি এই ক্ষেত্রফলটা কী হবে আমরা জানি হাফ গুণ ভূমি ভূমিটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমাদের বিদিসি আর উচ্চতাটা কি হবে উচ্চতা আমাদের এই হচ্ছে এইস তাহলে উচ্চতাটা হচ্ছে আমাদের এইচ এখন কথা হলো যে একটু খেয়াল করুন যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে আমাদের এতটুকু এ বি ডি এর ক্ষেত্রফল তো অপর বি সি যে বাহুটা রয়েছে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য আমাদের কিন্তু জানার প্রয়োজন নাই কিন্তু আমাদের তয় আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে কিন্তু উত্তরটা আমাদের জানা থাকতে হবে সো উত্তরটা জানা থাকলে আমরা খুব ইজিলি আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারছি আমি চিন্তা করুন এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল আর এটা যেহেতু এই এ বি ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল একে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করতে পারি তাহলে তো আমরা পুরো ক্ষেত্রফলটা পাবো সো একে আমরা যদি দুই দিয়ে আবার গুণ দিয়ে গুণন টু তাহলে এই টু টু ক্যান্সেল আউট হবে সো পরে থাকবে কি আমাদের এই বি এইচ বিটা কি ছিল এখানে বিটা ছিল কি ভূমির দৈর্ঘ্য সো তার মানে কি ভূমি গুণ এইচটা কি ছিল উচ্চতা ছিল তার মানে উচ্চতা সো গাইস আমরা তাহলে কি পাচ্ছি যে যদি সামুদ্রিকের ক্ষেত্রে ভূমি এবং উচ্চতা দেয়া থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রফল ভূমি আর উচ্চতা দুইটাকে আমরা গুণ করে দিব গুণ করে দিলে যে রেজাল্ট আমরা পাবো এটা হচ্ছে আমাদের সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র কিন্তু এখানে আর একটা বিষয় রয়েছে সামন্তরিক ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আর এক ধরনের ওয়ে থাকতে পারে সেটি হচ্ছে একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য থাকবে এবং ওই কর্ণের বিপরীত কৌণিক বিন্দু থেকে উক্ত কর্ণের উপর একটা যদি লম্ব দেয়া থাকে সো তখন আমরা কিভাবে এর ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারবো সো ধরুন আমরা লম্বটা আমরা এদিক থেকে নেই তাহলে চিত্রটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সো ধরে নিচ্ছে আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য সো এই কর্ণের দৈর্ঘ্য তারা বলে দিচ্ছে একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য ধরে নিলাম এই কর্ণটা হচ্ছে আমাদের ডি এবং ওই কর্ণের বিপরীত কৌণিক বিন্দু থেকে এই কর্ণের বিপরীত বিপরীত হচ্ছে দেখুন কৌণিক বিন্দু বিপরীত কৌণিক বিন্দুটা আমাদের বি হতে পারে ডি হতে পারে যে কোনো একটা বিবেচনা করলে আমাদের জন্য যথেষ্ট আমি ধরে নিচ্ছি ডি থেকে আমাদের এইটার উপরে লম্বের দৈর্ঘ্য আমাদের এটা চিন্তা করে নিলাম লম্বটা হচ্ছে আমাদের এইচ তাহলে আমরা কি পাবো যে এই সামন্ত্রিকটার ক্ষেত্রে যদি আমরা এ ডি সি এর ক্ষেত্রফল বের করে তাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করতে পারি তাহলে আমাদের কি হবে 
এইটার ক্ষেত্রফলটা আমাদের বের হয়ে আসবে সো এই ক্ষেত্রফলটা আসলে তখন আমাদের কি হবে চিন্তা করুন তাহলে এই এ সি ডি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কি হবে যে হাফ ইন্টু ভূমি তো এই ক্ষেত্রে ভূমিটা আমাদের কি দ্বারা হবে কর্ণটা হবে আর উচ্চ দ্বারা হচ্ছে এইচ তাকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করতে পারি তাহলে আমরা কি পাবো এ পুরো ক্ষেত্রফলটা পাবো ইন্টু টু তাহলে টু টু ক্যান্সেল আউট তার মানে এখানে পড়ে থাকলেও কত আমাদের ডি এইচ ডিটা কী ছিল আমাদের ডিটা ছিল কর্ণের দৈর্ঘ্য তার মানে এখানে আসবে কর্ণের দৈর্ঘ্য ইন্টু আমাদের এইচটা কী ছিল উচ্চতা ছিল তার মানে উচ্চতা তো এই আমরা এখান থেকেও জানতে পারলাম যে সামুদ্রিকের যদি ভূমি উচ্চতা থাকে তার ক্ষেত্রফল ভূমি গুণ উচ্চতা আর যদি একটা বিপরীত একটা কর্ণে এবং ওই কর্ণের বিপরীত কণিক বিন্দু থেকে উক্ত কর্ণের উপর অঙ্কিত যদি লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রফল আমরা বের করতে পারব কর্ণের দৈর্ঘ্যকে উচ্চতা দিয়ে আমরা গুণ করে দিব তাহলে আমরা খুব ইজিলি হচ্ছে আমরা এই সামুদ্রিকটার হচ্ছে ক্ষেত্রফল বের করতে পারব এখন অনেকের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সো আগের মতো আমরা এখান থেকে কি পরিসীমা বের করতে পারবো কি না হ্যাঁ বের করা সম্ভব কারণ আমরা জানি কি পরিসীমা আসলে কি জানি যে চারটা বাউর যোগফল কিন্তু এক্ষেত্রে দেখুন আমাদের এর ক্ষেত্রফল বের করার জন্য জাস্ট বাউর দৈর্ঘ্য হলেই আমাদের কিন্তু যথেষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনারা যদি কেউ পরিসীমা বের করতে চান তাহলে এই চারটা বাউর দৈর্ঘ্য যখন থাকবে এটা বাউ এই বাউ এই বাউ এই বাউ এই চারটা বাউর দৈর্ঘ্যটা বের করে যোগ করে দিলেই আমাদের কি হয়ে গেল তখন এই সামুদ্রিকটার যে পরিসীমা সেটা বের হয়ে যাবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের অন্তটার প্রয়োজন পড়বে না একইভাবে যদি কর্ণের দৈর্ঘ্যটা বের করতে চাই তাহলে এই এসিটা হচ্ছে আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্য আর এটার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু দেখেন ফার্স্ট এসতে হবে ভূমির উচ্চতার প্রয়োজন পড়বে কর্ণের দৈর্ঘ্য পড়বে না যেন কর্ণের দৈর্ঘ্য লাগবে না একইভাবে পরেরটা করার জন্য আমাদের এই তিনটা কন্ডিশন কর্ণের দৈর্ঘ্য উচ্চতা এবং ক্ষেত্রফল তিনটা বিষয়ের মধ্যে যে কোনো আমাদের দুইটা বিষয় কিন্তু দেয়া থাকবে অপরটার মান আমাদের বের করতে পারবে বলবো কর্ণের দৈর্ঘ্য ধরুন দেয়া নাই ক্ষেত্রফল আর উচ্চ দেওয়া আছে বলবে কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করো আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে সে মানটা বের করতে পারবো সো গাইস আমরা এই পর্বে আমরা জানলাম হচ্ছে সামন্তরিকের কীভাবে ক্ষেত্রফল বের করতে হয় তার বিষয়টা আমরা জানলাম সো এখন আমরা এখান থেকে আরেকটা বিষয় আমরা জানবো সেটি হচ্ছে রম্বসের ক্ষেত্রফল তো রম্বসের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করতে হয় এটি আমি পর্বতী পর্বে আলোচনা করব সো পর্ব নাম্বার চারে সো সেই পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানাবো আমি ছোটো ছোটো পর্ব করে ভিডিওগুলো করতে আসি যাতে আপনাদের সবগুলো বিষয় বুঝতে সুবিধা হয় সো দেখা হচ্ছে আমার পর্বতী আপসে হেটে তো ভিডিওটি যদি বরাবরের মতো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট অপশান রয়েছে কমেন্টস করবেন আপনি কোন স্কুল থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন তো আর আপনি কী তা ধরনের ভিডিও চান বা আপনার ম্যাথের কোথায় প্রবলেম আমাকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন সো তাহলে আমি প্রশ্ন উত্তর পড়বে আপনার যে সমস্যাগুলো থাকবে সেগুলো নিয়ে হাজির হব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও